deux oreilles. Salut. C'est la guerre, hein. Allez. Je suis avec juste la première fois de trois cas. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah L.A.B.B. who we running with, yeah Two, two, three, three, I'm on ten again Salut les breakers, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ce vlog un peu spécial, on va à Montréal, mais comme vous pouvez le voir, on a eu quelques soucis à faire l'intro dans l'avion. Allez c'est parti, direction Montréal, 7 heures d'avion, escale à Toronto de 3 heures et on va arriver à Montréal vers 20 h moins 6 heures par rapport à la France, euh, moins 30 degrés de delta par rapport à Faro où on était. Deux semaines, deux tournois, ça va être top, hâte de vous montrer ça. Bon les breakers, on est arrivé à Toronto, on a fait 7 heures de vol, c'était un peu long vers la fin. Euh, mais on est arrivé, il y a 3h30 d'escale avant de partir à Montréal. Tempête de neige annoncée, très forte apparemment dans une heure. Nous on décolle dans 3h30, il y a pas mal de vols d'annulés. Enfin, sur notre est à l'heure, donc on va voir. Voilà, les breakers, écoutez, on filme tout ça, on filme euh, quand on arrive à Montréal. À tout de suite. Bon, bien arrivé à Montréal, il fait moins 7 degrés. On a pris 30 degrés dans la figure. Euh, voilà, on prend un beurre, on va chez un breaker et puis on fait tout ça tout de suite. Bon les breakers, je vous reparle de Royalties comme au Portugal. Royalties c'est quoi C'est la première plateforme qui permet d'investir dans la carrière des jeunes talents, des célébrités et des jeunes pépites. Royalties possède plus de 150 talents qui signent un contrat exclusif pendant 10 ans avec la plateforme. On peut retrouver du foot, du rugby, de la musique, de la fight et surtout bien sûr du tennis. Vous connaissez certainement Moutet, Gaston, Garcia, Musetti ou encore Kachanov. C'est quoi leur point commun C'est qu'ils partagent tous leur succès professionnel avec leurs fans et plus de 100 000 personnes sur Royalties. Royalties c'est quoi C'est investir dans la carrière de vos talents préférés dans plusieurs domaines, foot, rugby, tennis, fight et encore d'autres domaines. En petit 2, c'est échanger des ROI, c'est l'asset digital qui est créé sur Royalties, qui génère également un rendement mensuel calculé en fonction euh, des perfs du talent et de ses revenus. En petit 3, vous pouvez augmenter vos profits en gagnant des bonus hebdomadaires ou mensuels en accomplissant des missions Royalties. Et quatrième point, accéder au statut VIP et profiter d'avantages encore plus exclusifs comme l'allocation d'investissements garantis au prix d'introduction, des cadeaux, des billets et des événements. Pour vous donner un exemple, Moutet en mai 2022 a été introduit sur la plateforme à 2 euros. Aujourd'hui, un seul ROI vaut 25 euros. Je vous mets le lien en description, ça vous donne droit à un talent gratuit si vous déposez minimum 15 euros et si vous faites un trade. On est avec Albert et Antoine. Salut Les qui nous hébergent ici à Montréal. Donc on est mardi, jour de match, je joue en quatrième rotation. Il y a les qualifs qui se finissent aujourd'hui. Donc moi je joue en, en troisième rotation, il y a un match de simple du tableau. Quatrième c'est moi. Euh, je joue un, un Américain, Broom, que je connais pas, qui joue au collège, qui est 900 e mondial, qui a 24 ans. Euh, J'ai vu quelques vidéos de lui sur, euh, sur YouTube. Euh, il a l'air d'être très solide. Donc là donc on est mardi, on est arrivé samedi. Euh, hier on a fait du coup entraînement 8h-9h avec Monsieur Baptiste Dupont. Ensuite, 9h, 10h euh, avec Colson, un Belge qui est là. Euh, le stade est juste incroyable, magnifique, j'ai hâte de jouer. Ensuite, avec Baptiste, on est allé déjeuner au collectif Café Crew. Ça, c'était vraiment sympa, magnifique, dans un cadre de ouf. Après, on est allé au centre de commerce mondial. Alors, au début, on a l'impression qu'on rentre dans un grand centre commercial. Puis finalement, non, on est dans un truc qui est vraiment sublime avec un grand plan d'eau, des statues, c'était juste euh, mythique. Ensuite, on s'est baladé un peu euh, rue euh, Sainte-Catherine, Baptiste, c'est ça, hein ça, ça. Ensuite, on a bifurqué sur la rue Saint-Paul, là aussi très cool, euh, très sympa. 
ensuite on a fait un petit tour sur le vieux port avec le Saint Laurent voilà donc là c'est pas les mêmes conditions qu'en été mais c'est tout aussi cool euh, après Baptiste, on a fait quoi Basilique. Ah oui, Basilique Notre-Dame, euh, là aussi juste magnifique. Je pense que Baptiste a des beaux plans de coupe. Euh, après, on a bifurqué sur euh, le Mont-Royal et là, vue incroyable, les Breakers, juste magnifique. Et puis après, bah, on est rentré euh, tranquille. J'ai mis euh, euh, une petite toile à Baptiste aux fléchettes que vous pouvez voir juste ici. Et puis, et puis voilà, et puis. On a fait une bonne nuit, puis enfin, j'ai fait, fait une bonne nuit, Baptiste de son côté, bien sûr. <rire> et puis, bah voilà, aujourd'hui, jour de match. Allez, c'est parti, on va au stade IGA, on vous montre tout ça tout de suite. fini les breakers et pendant le je pensais à un truc là parce que je suis en train de penser à mes objectifs un peu euh, euh, que j'ai mis en place dont je vous ai parlé à Morato Blue, être plus agressif, servir fort en première balle, euh, monter au fil etc. Et, euh, et je me disais euh, c'est vrai qu'en fait durant l'année euh, on se met des objectifs en début d'année et durant l'année notre jeu il fluctue un petit peu vous savez on joue un peu moins bien des fois, des fois on joue bien et, euh, et ça fluctue en fonction de nos contre perfs de nos pertes, de nos résultats du coup, des surfaces qui changent, terre battue, euh, extérieur, intérieur, etc. Et, euh, et donc il faut faire une petite mise à niveau, un petit rappel, euh, allez, tous les deux, trois mois quoi. Donc écrivez vos objectifs sur un papier et lisez-les régulièrement pour faire une petite, une petite picousse de rappel. Voilà, ça c'est important. Donc là on va se mettre à l'accueil, on attend que le match se finisse et puis après, euh, à moi de jouer à la guerre. Hein. Allez Allez, c'est parti, premier tour contre Jacob Brum, un Américain. Allez, je serre en premier. Un peu stressé sur ce début de match, un peu tendu. 0,40. Faut que mon œil s'habitue à la surface. Au, au champ visuel, au geste de l'adversaire. Je sais pas trop à quoi m'attendre encore. Je vois que c'est pas le joueur le plus puissant de la terre. Il y aura de l'échange. Comprendre un peu ses zones où il joue. Allez. Break d'entrée. Je l'ai vu servir tout à l'heure. J'ai vu qu'il était pas très puissant en service. Donc je sais que je vais pouvoir, je vais avoir les occasions en tout cas, euh, de le breaker. Je vois qu'il se décale beaucoup en coup droit. Donc là, parfait, revers décroisé. Voilà, il se décale. Revers décroisé encore. Parfait, quand vous avez un joueur comme ça qui se décale énormément, sa zone de replacement est côté revers et donc il laisse ouvert son, enfin, la zone coup droit. Donc euh, pensez en revers à chaque fois à aller euh, plein champ coup droit. Allez, des breaks, très bien. Parfait, là encore, gros coup droit sur son coup droit. Il n'est pas habitué, j'ai l'impression. Et encore un revers décroisé, nickel. Allez, on est revenu de 1, pas de break. Ouais, très belle volée. Il peut avoir des fulgurances en coup droit, 
Côté revers, c'est beaucoup plus faible en revanche. Il fait pas de faute, mais il fera rien, il fera pas de points gagnants. C'est vraiment un coup droit où il fait le jeu. Très sérieux, c'est l'autre service. Point. Il, a, il a bien couru, il a fait une double faute juste après, il était bien essoufflé, au moins je l'ai fatigué même si j'ai perdu le point, il aurait pu le gagner je pense quand même. Allez, je m'ouvre l'espace revers, dommage, je suis pas allé à 100%. Ouais, gros point encore, cette fois-ci je le gagne. Externe, finalement je vais ôter ça a fonctionné allez fini nickel break confirmé 5-2 allez ouais, la montée était pas évidente je l'ai pas assez euh, accéléré allez 6-3 prends les 7 Allez, objectif, essayer de le breaker tôt dans ce début de set là, pour enfoncer le clou. Voilà, je, je m'ouvre le cours, dommage, j'y vais pas à 100% ensuite. Allez, break. Très beau revers là, prise de balto, décroisé. Retour un peu court là. Bah, durant le match, j'ai retourné un peu court, je trouve, en coup droit. Faut que je gomme ça. Ouais, bien joué. Allez, je suis un peu loin de ma ligne là, en mode de me rapprocher. 0,40, j'ai fait je crois 3 doubles dans le jeu là. J'ai un peu déraillé. Ouais, allez, et on break tout de suite, parfait. Allez. agressif là, il est dos au mur, donc il y va à 100%. Toujours faire attention, ça peut être dangereux. de break je pense 6 3 4 2 et 5 2 allez balle de match 
ça flippe. Ouais, beau retour. Ah, dommage. Essayer de jouer une zone courte. Enfin, en tout cas, une zone courte. Essayer de jouer le, la ligne de service sur cette volée-là. Allez, dis-toi. Super. Bon, victoire les breakers. Euh, débrief euh, tout à l'heure, mais là, euh, là, je suis avec la famille, quoi. Je suis avec, je sais pas combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 10, 11, là, breakers. Donc voilà, ils sont tous venus. Canadiens, français, les deux Français, non, français, 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 français algériens. Tous français, algériens. Bon, voilà. Il euh, n'y a pas de Canadiens encore, mais je pense qu'ils vont arriver dans la semaine, là. Ok, donc là, toi, t'es en télétravail juste là. Un télétravail, pote, pas loin. Un pote m'a dit, un pote qui te tue, mais vraiment, c'est une groupie, il te kiffe. Il te pose des questions et tout, il me dit eh, Jules qui, qui joue bah, Je lui dis ouais mais ah bah pourquoi pas. Allez, go. Et puis euh, j'ai vu tac tac l'horaire sur Google et puis voilà. je suis venu et puis c'est sympa, j'ai discuté voilà. avec Baptiste, voilà. la star. Bah, c'est la star, c'est lui, bah, oui, 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 euh, oui, moi je fais ça. pas, je, je joue exactement tout. Bon voilà, bah, c'est très cool les gars, vous venez jeudi m'encourager ou pas ah, Avec ah, plaisir. Ouais. Ah, tu joues à quelle heure jeudi un bon fan club. Je joue, je sais pas quand je joue encore. Ok. Je serai ça demain soir. Parfait. Non, passe pas jeudi. Et ben j'essaierai de ramener Étienne. Étienne, mon pote là. Oui. Dédicace à Étienne. Étienne, je suis avec Jules. Ne sois pas trop jaloux, hein. T'inquiète. Allez, <rire> bon. ça marche. Merci. 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 Euh, j'ai joué un joueur, je ne sais même pas si j'avais parlé en fait, du joueur avant, euh, donc c'était Jacob Brum, je crois un petit peu, je crois, 950 ATP, euh, USA au collège. Alors euh, il n'était pas très grand, donc il, je suis allé le voir ce matin, il s'est entraîné, je suis arrivé à la fin pour voir un peu, donc euh, j'ai vu son service, il ne pas très très fort, donc je me suis dit ça c'est déjà pas mal. Euh, parce que si je me fais breaker, ce qui arrive déjà relativement souvent en match, euh, je vais pouvoir rebreaker. Donc voilà, et puis dans le jeu, c'est vrai qu'il n'était pas très puissant. Il courait bien, il était solide, voilà, il contrait, pas très puissant, donc je savais qu'il allait y avoir des changes. Je savais que je, que, que je vais pouvoir construire mon jeu et avoir une balle où j'allais pouvoir attaquer. Euh, C'est ce qui s'est passé concrètement. Au premier set, je jouais pas mal, je chantais bien la balle, j'étais content de moi. À part au premier jeu, hein, j'ai fait trois voix, je crois. Mais après, je chantais bien la balle, j'étais content de moi. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, je me, je me sentais un peu fébrile, un peu fragile. Je me, je me disais, merde, euh, je me disais, euh, je sais pas, je, je sentais que je pouvais un peu craquer. Je ne sais pas pourquoi, alors physiquement ou faire un peu trop de fautes, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est des pensées euh, un peu négatives qu'il faut absolument enlever. Et, euh, et on peut jouer bien, donc voilà. Donc, bref, 6-3, tout se passe bien. Je, je me sens euh, plus fort, je me sens au-dessus. Euh, même si, bien sûr, un match peut tourner. Mais voilà, voilà mon ressenti euh, sur ce premier set. Et après, deuxième, je break euh, d'entrée, je crois. Et puis, euh, il me débreak. Je fais trois doubles fautes dans le jeu. Incroyable. Et là, euh, et là, je me dis, je suis en train de couler au service. Je débreak tout de suite parce qu'il voilà, il sert pas, il envoie pas des ice quoi. Et après au service, j'ai eu une panne quoi. J'ai eu une panne. J'ai réussi à m'en sortir 6-2 finalement. Euh, mais j'ai eu panne aux premières balles, panne au second, en second. Ça c'est vraiment chiant. Mais euh, voilà, peut-être que c'est aussi un peu le, la crispation, le stress. Euh, voilà, on, on joue loin. Euh, on se dit bah faut, faut gagner le match quand même parce que c'est quand même con de venir aussi loin et perdre le premier tour. Voilà. Peut-être qu'il y a eu un petit stress de ce côté-là, je sais pas. Mais voilà, en tout cas au fond de cours, j'étais bien, je courais bien. Les terrains sont bien, ils sont lents, les balles sont cool. Tout est, tout est, tout est ok. Donc voilà, ça que je me dis, c'est que voilà, là j'ai bien joué, je peux beaucoup mieux jouer, je pense. Jour off demain, je joue que jeudi. Je sais pas contre qui, je vais voir le tableau, parce que j'ai pas checké le tableau. Demain, je vais m'entraîner avec un breaker, ce qui est un 6, qui m'a coûté sur Instagram. Je l'ai vu tout à l'heure, il est venu me voir. Donc j'étais pas avec lui. Et puis ça va être bien cool, un entraînement ou deux. Euh, et puis euh, voilà, battre un petit point, ajouté peut-être. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai pris ta caméra tout à l'heure, hein, quand t'as mis l'échelle. Ah oui, mont... Je voulais montrer au breaker vraiment qu'on se donne vraiment du mal pour trouver des trucs parce que sinon on pouvait, on pouvait la mettre nulle part ailleurs, c'était compliqué. Et, euh, et voilà, donc on a pris l'échelle, l'escabeau pour mettre tout ça en place. Si t'avais pas gagné en 2-7 Ouais, euh... parce qu'en fait ils ont, ils ont piqué l'escabeau, je sais pas où ils l'ont mis, et donc si j'avais pas gagné en 2-7, s'il y avait un jeu de plus, on avait plus de batterie, on savait pas trop comment. Euh... Enfin, Baptiste, j'ai déjà pris ça après moi. Bon voilà les breakers, bon allez. Euh, j'ai fait 10 minutes de vélo, c'était bien cool. Là, on se casse euh, chez Albi et Antoine. Un breaker nous ramène, c'est magnifique, euh, c'est la famille. Allez, à tout de suite. Bon les gars, rentrez à l'appart, je suis avec des machines de guerre, je voulais vous montrer ça. Là, on a Baptiste Dupont qui est bien un footing avec Antoine. Les mains rouges. 
Les mains rouges, voilà, ils ont couru où les gars Au Mont-Royal Au Mont-Royal, Mont ouais. Mont Mont on a fait euh, tout le tour du Mont-Royal. On est monté, on a fait le tour, on a descendu. Ok. Euh, avec, euh, avec une frontale, c'est ça Exactement, ouais, frontale. Euh, la, la, la montée faisait bon, le euh, retour un peu, on a eu un peu froid. Parfait. Et là, on a Albi. Wow. La machine de guerre qui s'envoie des tractions de l'espace. Et moi je suis dans le canal depuis deux heures et je me sens un peu. Bah je sais pas. Je me sens un peu, euh... qui travaille, qui font sport, puis, je me sens un peu non sportif par rapport à eux quoi. Voilà. Je voulais oh, vous, euh, vous montrer tout ça journée, quoi. T'as dit quoi T'as fait ton sport de la journée toi. Ouais c'est vrai, j'ai fait du sport déjà. Bravo les gars en tout cas, je voulais vous. La victoire Bravo, nickel. Okay. Bon, fin du vlog les breakers, j'ai gagné la première partie de fléchette, Antoine a gagné la deuxième, ouais. bravo à toi mec. Merci, euh, merci, bien joué, franchement, bien joué à toi. belle équipe. Euh, voilà, écoutez Dodo, demain jour off, entraînement 10h, 11h, peut-être 11h, 12h s'il y a de la disponibilité sur les cours, à voir, et puis après je rentre ici tranquille, euh, récupération et temps, vous faites quoi vous demandez Petit avatar Une fléchette Peut-être Avatar aussi cinéma, ouais, ouais ça reprend. dépend si c'est sous titré français parce que je suis pas bilingue par rapport à tout le monde ici. Voilà, <rire> fléchette bien sûr, entraînement, ça c'est super important. Il n'y a pas de golf ici, donc fléchette. Et puis euh, voilà, on filme tout ça. Rendez-vous euh, jeudi sur Instagram euh, en live pour... Euh, voilà, je vous mets quelques stories en direct. Et puis euh, à tout dans le prochain vlog. Salut les breakers. Salut les breakers. Salut les breakers. Ciao. Ciao. On est où là Mais là on, là on est à Londres. En fait, on est en fait Londres. Ton manteau, peut-être un escalier. Et je joue mardi, mercredi. Donc, on est en train de faire un peu de temps. Et je vais vous montrer les features de cet aéroport. Et je vais vous montrer les features de cet aéroport. Et du coup, on est regroupés. C'est bon Bon, euh, je sais pas quoi dire. Attends. Un avantage encore plus exclusif. Oh, <rire> mais.